قال ابن تغريب دي يقول في نجوم الزهرة في ملوك مصر والقاهرة قال السنة السادسة من ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر قال وهي سنة 71 فيها حج بالناس أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير وعرف بمصر هذا عبد الله بن الزبير حج بالناس إن في مكة وهنا يقول وعرف بمصر أي وقف موقف عرفات في مصر بدل مكة من الذي عرف في بمصر من يقول وعرف بمصر عبد العزيز بن مروان عبد العزيز بن مروان صاحب الترجمة وهو أول من عرف بها يقول وعرف بمصر عبد العزيز بن مروان وهو أول من عرف بها فقام من قبل من قبل أخيه أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان وعرف بمصر السنة السابعة من ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر يقول وهي سنة 72 فيها بنى عبد الملك بن مروان قبة الصخرة بالقدس والجامع الأقصى يقول وسبب بناء عبد الملك أن لماذا بنى المسجد لماذا بنى الجامع والقبة لاحظ ليس لله ليس للتقرب إلى الله ليس لتعظيم شعائر الله لا لاحظ ما هي النية ما هو الغرض يقول وسبب بناء عبد الملك أن عبد الله بن الزبير لما دعا لنفسه بمكة فكان يخطب في أيام منا وعرفة وينال من عبد الملك ويذكر مثالب بني أمية من الذي يذكر عبد الله بن الزبير هذا أمير المؤمنين ويذكر مثالب بني أمية التفت إذا عبد الله بن الزبير هو الذي يذكر مثالب بني أمية لسنا نحن من نذكر هذه المثالب هو الذي يذكر وهو أمير المؤمنين في مقام الإمامة في مقام الخلافة في مقام أمرة المؤمنين في مقام ولاية الأمر وولاية المسلمين وهو كان يلعن بني أمية ويلعن آل مروان وآل سفيان وآل بني سفيان وآل أبي سفيان نحن لا ندعو للعن لكن نقول هم من لعن لكن نتبرأ حتى نبرئ الذمة مع الله سبحانه وتعالى نوالي أهل البيت سلام الله عليهم نوالي أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونتبرأ من هذا الخط المعادي لهم خط المروانية خط السفيانية خط المارقة خط الدعشنة خط التيمية المارق يوجد خط تيمي فيه صلاح فيه خير فيه وسطية فيه علم حاول البعض أن يأتي بشيء جديد أن ينفتح على الآخرين أن يجدد نحو الصلاح نحو الوسطية نحو الإصلاح ليس نحو التكفير والإرهاب من نفس التيمية وندعو ندعو من, من عنده الحظ منهم أن ينهض بمذهبه بنفسه بأصحابه بأتباعه نحو الخير نحو الإسلام الحقيقي نحو الوسطية نحو الأخلاق الرسالية النبوية الإلهية وليس نحو الدعشنة والقتل والإرهاب والتكفير يقول وسبب بناء عبد الملك أن عبد الله بن الزبير لما دعا لنفسه بمكة كان يخطب في أيام منا وعرف وينال من عبد الملك ويذكر مثال بني أمية ويذكر أن جده الحكم كان طريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملعينه فمال أكثر أهل الشام إلى ابن الزبير فمنع عبد الملك الناس من الحج فضجوا فبنى لهم القبة على الصخرة والجامع الأقصى ليصرفهم بذلك عن الحج والعمرة إذا حتى يمنع الناس من الحج والعمرة بنى لهم القبة والجامع حتى يحجوا إليها ويعتمروا فيها يقول فصاروا يطوفون حول الصخرة هذه ليس من ليست من افتراءات الشيعة ليست من افتراءات الرافضة ليست من افتراءات الصوفية ليست من افتراءات المعتزلة ليست من افتراءات الأشاعرة هذا هو التاريخ هذا يذكره أئمتكم حتى ابن تيمية يذكر هذه المعاني وهذه الحقائق فصاروا يطوفون يطوفون حول الصخرة كما يطوفون حول الكعبة وينحرون يوم العيد هذه هل هذه بدعة أم زيارة الحسين وزيارة الأولياء هي بدعة ما هذه البدعة القاتلة التي فعلها أمة المارقة أمة التيمية أمة الدعشنة أمة القتل والإرهاب والتمثيل بالجثث كفروا أمتكم قال مروان وقال أبي سفيان هم, هم أصحاب البدعة هذه بدعة يقول فصاروا يطوفون حول الصخرة كما يطوفون حول الكعبة وينحرون يوم العيد ضحاياهم وصار أخوه عبد العزيز بن مروان صاحب مصر يعرف بالناس بمصر ويقف بهم يوم عرفة هذا صار عندنا يوم عرفة يوم عيد 
عندنا حج وعرفه في مصر وحج وعرفه في الشام وحج وعرفه في مكه الان لا نطلب منكم ان تكفروا الى المستوى الذي تبيحون فيه دماء المارقه واتباع المارقه وائمه المارقه واتباع ائمه المارقه لا على اقل تقدير نقول ساووا بيننا وبينهم ساووا بين الشيعه وال مروان ساووا بين الصوفية وآل مروان ساووا بين المعتزلة وآل مروان ساووا بين الأشاعرة وآل مروان كما سكتتم على بدع المروانيين والسفيانيين اسكتوا على مستحبات مباحات طاعات خيرات مباحات الشيعة والصوفية والمعتزلة والأشاعرة وغير هؤلاء اسكتوا كما سكتتم هنا اسكتوا هنا كفروا نظريا ايضا لا يوجد مشكلة كفروا هنا وكفروا هنا لكن عندما يصل التكفير الى اباحة الدماء والاعراض والاموال فهذا هو المرفوض